ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ശരിക്കും വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി സോഫ്റ്റ് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി കേക്കാണ് മിൽക്ക് കേക്ക് കേക്ക് ഐറ്റംസിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റം ആണ് മിൽക്ക് കേക്ക് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മുതൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മിൽക്ക് കേക്ക് റെസിപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മിൽക്ക് കേക്ക് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ വേറെ അധികം വർത്താനൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നേരെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് തന്നെ പോകാം അതിന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം വേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ മൈദ വേണം കേക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് നമ്മുടെ മെഷറിംഗ് കപ്പിൻ്റെ ഒരു കപ്പിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് അപ്പം മൂന്ന് മുട്ടേൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള കേക്കാണ് ആവാം പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തത് അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വാനില ഫ്ലേവർ ഞാനിവിടെ പൗഡേർഡ് വാനില ഫ്ലേവർ ആണ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് എസെൻസും എടുക്കാം പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വേണം ബേക്കിംഗ് പൗഡറിൻ്റെ വാനില എസെൻസിൻ്റെ എല്ലാം കണക്ക് ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ മെത്തേഡ് കാണിക്കുമ്പം പറയാം പിന്നെ വേണ്ടത് പൗഡേർഡ് ഷുഗർ ഇത് ഞാൻ പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് അത് മിക്സർ ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താണ് ഇത് കൂടാണ്ട് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യം നമുക്ക് കേക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ബൗളെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം അതിന് തന്നെ മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഞാൻ നേരത്തെ പന്നില ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് മിക്സർ ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പാന്ന് ഞാനിത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയുമ്പോൾ പറയാൻ മറന്നു പോയി ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വിസ്കിനെ കൊണ്ടോ ഫോർക്കിനെ കൊണ്ടോ നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അങ്ങനെ പതിഞ്ഞ് പൊങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് എല്ലാം മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞാൻ ഹാഫ് കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വാനില ഫ്ലേവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൗഡേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പൗഡേർഡ് വാനില ഫ്ലേവർ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വാനില എസെൻസ് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതും ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഞാനൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഈ മൈദയും കൂടി ഈ മിക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പുള്ള കേക്ക് റെസിപ്പീസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൂ കേക്ക് ബേക്കർ ഒന്നും അല്ല എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് തോന്നുന്ന റെസിപ്പീസാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ ഏത് റെസിപ്പി ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാറ്റർ ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒരു മീഡിയം സൈസ് ലൂസും അല്ല അങ്ങനെ നല്ല തിക്കും അല്ലാത്തൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഈ കേക്കിന് ഉണ്ടാവാം പിന്നെ നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സോസ് പാനിൽ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് സോസ് പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക പിന്നെ സോസ് പാനിൽ ആക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് സ്പഞ്ച് ടേസ്റ്റി കേക്കിന് നമുക്ക് കിട്ടും അതും ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അരമണിക്കൂറാണ് ഈ കേക്കിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ടൈം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കേക്ക് ആകുന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കേക്കിൽ ഒഴിക്കേണ്ട വേറൊരു പാലിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ട് അതും കൂടി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ഒന്നും അവിടെ സെറ്റാവട്ടെ അപ്പോൾ പാലിൻ്റെ മിക്സ്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു കപ്പ് പാലെടുക്കണം ഒരു കപ്പ് പാലിലേക്ക് ഞാനിവിടെ
അപ്പോൾ ആ ടൈം കൊണ്ട് ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ ആയപ്പം കേക്ക് മേലെല്ലാം നല്ല ഡ്രൈ ആയി സൈഡിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ട് വന്നപ്പം ഞാനൊരു കത്തിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കുത്തി നോക്കി കേക്ക് ആയോ ഇല്ലയോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കത്തിയോ ടൂത്ത് പിക്കോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം എൻ്റെ അതിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ കേക്ക് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂട് പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ സോസ് പാനിൽ കേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തു അപ്പം മിൽക്ക് കേക്കിന് ആവശ്യമുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് സ്പഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ കേക്ക് റെഡിയായി ഇനി വേണ്ടത് ഫൈനൽ ഗാർണിഷിങ് എന്താ പറയുക ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് പണിയാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ കേക്ക് എന്ന് സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു രണ്ട് സ്ക്വയർ പീസ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മൊഞ്ചാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കട്ടിയിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ കേക്ക് തന്നെ ഫൈനലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് സ്ക്വയർ പീസ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അതിന് ഒന്ന് ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ കുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പാലെന്തായാലും ഈ ഈ കേക്ക് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ കുടിച്ചെടുത്തോളും എന്നിട്ട് ഈ മിക്സ് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് ആ പാലിൻ്റെ മിക്സ് കേക്കിന് മേലെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കേക്ക് നല്ലോണം ആ പാലിങ്ങനെ നല്ല കുടിച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് മിൽക്ക് കേക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ച് ബാക്കി ഫുൾ കേക്കും ഇതേപോലെ പാലിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ച് സെറ്റാക്കാന്ന് ഞാൻ കേക്ക് ഏകദേശം പാലൊഴിച്ച് സെറ്റാവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ ബാക്കി വന്ന പീസസ് എല്ലാം അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിനി എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് കേക്ക് ഏകദേശം പകുതിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫൈനൽ പരിപാടി ഐസിങ് ഓൺ ദി കേക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഐസിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പൊതുവേ കഫ്തീരിയാസിലെല്ലാം കിട്ടുന്ന പോലെയുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഐസിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ശരിക്കുള്ള തൂക്കിഷ് മിൽക്ക് കേക്കിന് കരമലൈസ്ഡ് ഐസിങ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും പൊതുവേ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഐസിങ് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം അതുമാത്രമല്ല എനിക്ക് കരമലൈസ്ഡ് ഐസിങ് ചെയ്താൽ എല്ലാ ടൈമിലും ഒരേപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടലും ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഐസിങ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഐസിങ് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് അപ്പം ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇത് പരിപാടി ടേസ്റ്റിങ് ശരിക്കും അടിപൊളിയാണ് ഈ മിൽക്ക് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ക്രീമി ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമാവും അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ ഞായറാഴ്ച വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ബൈ